ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இயர் எண்டு இது ஸோ இயர் எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோரக்ஸில் வந்து மார்க்கெட் எதுவுமே மூமெண்ட் சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த பீரியடில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனரியில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ பைனரிலையும் பர்டிகுலராக அந்த வலட்டிலிட்டி இண்டீசஸ் நம்ம முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்போம் ஸோ வலட்டிலிட்டி இண்டீசஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் புல் மார்க்கெட் பியர் மார்க்கெட் ஸோ அது ரிலேட்டடாக பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து கிரிப்டோ கரன்சி பண்ணலாம் ஆக்சுவலா ஸோ கிரிப்டோ கரன்சியில் நிறைய இருக்கு ஸோ இதுங்களில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயாவது வில்லிங் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இந்த பீரியட் எல்லாமே நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ஃபுல்லாக நான் வந்து மார்க்கெட்லேயே இருக்கணும் நல்லது வந்து ஈவன் சாட்டர்டே சண்டே கூட எதுக்கு மார்க்கெட்டில் லீவ் விடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த பீரியட் ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு அந்த பீரியட் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் முன்னாடி சொன்னது போல் ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு வலட்டிலிட்டி இண்டீசஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் மார்க்கெட்லேயும் வலட்டிலிட்டி இண்டீசஸோ அல்லது நீங்கள் கிரிப்டோ கரன்சியும் உங்களால் வந்து பார்த்தா ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் பைனரி வெப்சைட்டில் போய் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஓர் ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ ஃபோரக்ஸில் வந்து ஆட்டோ ட்ரேட் அல்ல ரோபோட் இருக்கிற மாதிரி பைனரியில் என்னால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுலேயும் பண்ண முடியும் நம்மளால் அது பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னாக்கா இப்போ பைனரியோடைய பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பைனரிக்கு வந்து பி பாட் சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய டெரிவ் மார்க்கெட்டில் என்னன்னா டி டி டாட் அப்படிங்கிற மாதிரி டி பாட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக சரி ஓகே அப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பாட்டோ இல்லை டி பாட்டோ நான் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக எனக்கு செட்டப் பண்ணணும் எனக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியல அப்படின்னிங்கன்னா பி பாட் அல்ல டி பாட் எப்படி நான் செட்டப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த வீடியோ அது மட்டும் இல்லை ஸோ ஒரு நிறைய பேர் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு பொறுமை இல்லை அல்லது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டிக்ஸை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூட்டபுளான ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஜென்ரலாக நான் ஒரு ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த ஸ்க்ரீனில் கூட பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் போட்டு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்து ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி பி பாட்டில் வந்து பார்த்தா போட்டு ரன் பண்ண டி பாட்டில் போட்டு ரன் பண்ண வேண்டியது ஓகேங்களா அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சரி ஓகே அப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பாட் அப்படின்னா பி பாட்டுக்குள்ளே நான் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பி பாட்டில் போகிறதுக்கு பைனரி டாட் காம் வெப்சைட் நீங்கள் போயிடுவீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக பைனரி டாட் காமில் பைனரி டாட் காமில் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் லாகின் பண்ணிடுவீங்க உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரேடிங் அல்லது வந்து இந்த பாட் அந்த ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஜ் எப்படி போகிறது அப்படின்னிங்கன்னா இந்த ட்ரேடுக்கு கீழே பாருங்கள் நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதில் வந்து பைனரி பாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும் இந்த பைனரி பாட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்க அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்கள் பிகின் பில்டிங் ஏ பாட் நவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய லாகின் பேஜ் போவோம் ஆக்சுவலாக ஸோ பைனரி பாட்டோடைய அந்த டொமைன் தனியான டொமைனுக்கு உங்களுக்கு போயிடும் இதில் நீங்கள் என்னென்னா அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஸோ லாகின் டு உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் பைனரி அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் இதில் லாகின் பண்ணுறீங்க அக்கௌண்ட் அப்போ லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய போத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் அக்கௌண்ட்டும் இருக்கும் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் ஆக்சுவலாக இதில் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் பிகினிங்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய புதுசாக ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா எடுத்தோடனே லைவில் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் விர்ச்சுவலில் போய் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் லைவ் அக்கௌண்ட்டாக விர்ச்சுவல் அக்கௌண்ட்டாங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு அடுத்ததாக இப்போ இந்த நான் இந்த பைனரி பாட் நான் எப்படி வந்து செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்னிங்கன்னா இந்த இதை பார்க்கலாம் ஸோ ஒருவேளை இது வந்து ரீசர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பேசிக்கான அந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் பேஜுக்கு வந்துடும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் பொழுது நெக்ஸ்ட்டு நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஏதாவது ஒரு பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இல்லை ஒரு சூப்பரான ஒரு கான்செப்ட் அவங்க ஃப்ரெண்டு யாராவது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எங
நான் இப்போ நான் அப்லோடு கொடுத்த உடனே அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு வந்துடும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் இங்கே உங்களுக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு அல்லது நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது வந்து இதில் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூவாக நீங்கள் எதாவது சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் போய் எந்த வந்தால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவில் போகிறீங்க சேவில் போயிட்டு உங்களுடைய நியூ நேம் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கூகுள் டிரைவில் சேவ் பண்ணுறேன்னா கூகுள் டிரைவ் ஸோ இதில் நான் ஆக்சுவலாக நான் கனெக்ட் பண்ணலை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்கள் கூகுள் டிரைவில் போய் சேவ் ஆயிரும் அதுக்கடுத்ததாக ஒரு அண்டோ எடிட் ஆக்சுவலாக இந்த இதுக்காக நீங்கள் ப்ரீவியஸ் எதாவது ஒரு செட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை திரும்ப அகெயின் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் போகணும்னா ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு எடிட்டிங் இந்த எடிட்டிங் இந்த பேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா இதை ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்கடுத்தால் ஜஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஅரேஞ்சுக்காக நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்கல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து போட்டிருப்பீங்க ஸோ அது என்ன ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ரன்னிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணுறது தான் இது ஸோ இதை நான் நெக்ஸ்ட் உங்களை ரன் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னிங்கனாக்க உங்களுக்கு இது சேம் அது தான் ஆக்சுவலாக அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் ஓகேங்களா இது உங்களுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மெசேஜ் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஒன் பை ஒன்னா நீங்கள் அதை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவரால் ஹிஸ்ட்ரி காமிக்கிறது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அல்ல லாக்னு சொல்லுவோம் ஸோ லாக் வரக்கூடியது இந்த சார்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க இங்கே ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய சார்ட் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இது வந்துடும் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தா ட்ரேடிங் வியூவில் இருந்து வந்து பார்த்தா சார்ட் மேபி நீங்கள் இப்போ ஒரு கான்செப்டை கொடுக்க போகிறீங்க சார்ட்டை நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக இங்கே பார்த்துட்டு மேபி ஒரு லெவல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த லெவல் வந்தாக்கா அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சார்ட்டை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ சார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரான டோட்டலி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தா இல்லை அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருவாங்க ட்ரேடிங் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில் பண்ணக்கூடியது அவங்களோட சார்ட்டு தான் இங்கே இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் வந்து இங்கே இன்பில் பண்ண அப்லோட் பண்ணினேன் இல்லை எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் நானே டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை மேபி எனக்கு ப்ரோக்ராம் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நான் இதில் போய் ஒன் பை ஒன்னாக ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய ட்ரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேரில் என்ன டைம் ஃப்ரேம் பேஸ் பண்ணி நான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் சூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பை பண்ணுறோமா செல் பண்ணுறோமா அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் பை அண்ட் செல் பண்ணுறோமா அதான் இந்த இதில் வந்து பார்த்தா ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரைஸ் ஆர் ஃபால் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ போத் பை அண்ட் செல்லாக இல்லை வந்து பார்த்தா ரைஸ் ஆர் ஃபால் ரெண்டுமே பண்ணுறோமா அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு உண்டான லாஜிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும் ஆக்சுவலாக லாஜிக்னால் இந்த இதில் இருக்கும் மேத்ஸ்னா வந்து பார்த்தா ப்ரோக்ராம் நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இந்த இருக்கும் அல்லது டெக்ஸ்ட்டுனா இது இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி டோட்டலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரோக்ராம் லாஜிக்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பொசிஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ இல்லை லாஜிக் வேணுமோ கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ இது தான் இது வந்து பார்த்தா ப்ராப்பராக லாங்குவேஜ் தான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் காமிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்களே உங்களுடைய ஓன் கான்செப்டை வந்து இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ரன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இன்பில்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரியில் வந்து ஒரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு
ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணி பார்த்தேன் பட் இதில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக எஃபிஷியண்டாக நீங்கள் வந்து நான் ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸோ இந்த கான்செப்டில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா மெத்தடுமே உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப் அண்ட் டவுனு அப் அண்ட் டவுன் ஈக்குவல்ஸ் ஆஸ் இன் டிஜிட்ஸ் டச் ஆர் டச் இதில் என்ன கான்செப்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ எந்த கான்செப்டாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் பெட்டராக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அப் அண்ட் டவுன்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப் அண்ட் டவுன்ஸில் ரைஸ் ஆர் ஃபால் ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுனில் ரைஸ் ஆர் ஃபால் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஃபைவ் டிக்ஸ் ஸோ இதோடைய உங்களுக்கு ரிசல்ட்டையும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கு காமிக்கிறவங்களை நான் ஸோ ஃபைவ் டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்தா சூஸ் பண்ண போகிறீங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்லி ரைஸ் மட்டும் ஸோ ரைஸ் ஆப்ஷன் மட்டும் கண்டினியூவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 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 ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் ரைஸ் ஆப்ஷன் எப்போ சூஸ் பண்ணலாம் ட்ரெண்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டு உங்களால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது மார்க்கெட் இதுக்கப்புறம் டோட்டலாக ஓவராலாக உங்களுக்கு மேலே தான் போகும் அப்படிங்கிறத உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ இது எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்ட் எதுவுமே இல்லை ஸோ சீட்டிங் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸ்னால் சீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் சீட்டிங்லாம் வந்து எதுவுமே இல்லை உங்களால் மார்க்கெட்டை டோட்டலாக அப் ட்ரெண்ட் உங்களால் ப்ரெடிக் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் அப் ட்ரெண்டுங்கிறத நீங்கள் உங்களால் ப்ரெடிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரைஸை சூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஓவராலாக மார்க்கெட் உங்களை டவுன் ட்ரெண்ட் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபாலோ சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் மார்க்கெட்டு உதாரணத்துக்கு அப்போ வந்து பார்த்தா மேலே போக போகுது ரைஸை நான் வந்து நான் ப்ரெடிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ ரைஸுங்கிறத நான் ப்ரெடிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னிங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு ட்ரேடுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ரைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா சூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா வேறு இண்டீசஸில் போகிறேன் இதில் பைனரியில் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா டி பாட்டில் போனீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் நான் அதில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேர் நான் எதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஓகே பியர் மார்க்கெட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பியர் மா பியர் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் நான் வந்து பார்த்தா சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தா ஃபைவ் டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன்லி ரைஸ் மட்டும்தான் இப்போ நான் வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு முறையுமே இதில் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கேட்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தால் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த கண்டிஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அல்லது உங்களுடைய இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரேட் எடுக்குது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகணும் நான் உதாரணத்துக்கு நான் ஹண்ட்ரட் டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்தால் ட்ரே டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் லாஸுன்னா மேக்ஸிமம் லாஸ் வந்து நான் ஃபிஃப்டி டாலர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ட்ரேடுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டாலர் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் பை ஒன் அப்போ நான் ஒரு ட்ரேட் எடுக்குது ஜஸ்ட் ஃபைவ் டிக்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக நான் ஃபைவ் டிக்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுடைய டிஃப்ரெண்ட் டைம் வந்து பார்த்தா நீங்கள் என்ன டைம் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சக்ஸஸாக முடிஞ்சிருச்சு நைன்டி சிக்ஸ் சென்ஸு இன்னொரு இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஆல்ரெடி நான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் போயிடுச்சு ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டாலர் எனக்கு வந்து பார்த்தா ரீச் ஆனது ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நான் அதை வந்து ரன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரன் பண்ணி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறனால தான் சொல்கிறேன் பட் இதில் என்ன உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டு என்ன டேரக்ஷனில் போகுங்கிறத நீங்கள் தான் ப்ரெடிக் பண்ணும் ஸோ இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இதில் எந்த ஆப்ஷன் எந்த மார்க்கெட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்குங்க உங்களால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இதில் நீங்கள் அப்புறம் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் வந்தது ப்ராஃபிட் வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் என்ன நடந்தது ஒரு டாலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்க்கை சூஸ் பண்ணுது ஓகே இப்போ இது ரிஸ்க் இந்த ட்ரேடை வந்து பார்த்தா எனக்கு ரிஸ்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னே அடுத்து வந்து மல்டிபிள் ஒரு டாலர் மல்டிபிள் எடுத்து சூஸ் பண்ணது ஓகே அதுவும் ரிஸ்க்கு அடுத்து மூணு டாலர் சூஸ் பண்ணது ஸோ மூணு டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் எடுக்கும்பொழுது எனக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக வந்துருச்சு ஸோ
இது டிபாட்டில் ஆக்சுவலாக டிபாட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி இது ஒரு ப்ரோ ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அது இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் டெரிவ் டாட் காமில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னாலும் சரி இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் யூசர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இது இருக்குது இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் போகலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபாட் ஸோ இந்த டிபாட்டில் நீங்கள் போகும் பொழுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்லாம் எதுவுமே உங்களால் வச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஒரு நீங்கள் மூவிங் நீங்கள் இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி இங்கெலாம் இங்கே வந்து உங்களால் ப்ரோக்ராம் வந்து செட் பண்ண முடியாது பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபாட்டில் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் முன்னாடி சொன்னது போல் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் ஈஸியான கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ குயிக் ஸ்ட்ராட்டஜியில் போனீங்கன்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்கும் ஸோ அது மூணை பற்றி உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னிங்கனாக்க ஒரு ட்ரேடு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் டி ஆல்பர்ட்டை பற்றி உங்களை சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்ட் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக மார்டிங்கல் வந்து பார்த்தீங்க பார்க்கலாம் மார்டிங்கல்ங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ட்ரேட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆனது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் இங்கே சைஸ் என்ன ரேஷியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றில் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இல்லை ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சீரீஸில் கொடுக்குறேன் வைக்கல ரெண்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க்கு நான் ஒரு இனிஷியல் ஸ்டாக் வந்து இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஸோ அது என்ன ஸ்டா என்ன அசட்டுங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்செப்ட் ரைஸ் ஆர் ஃபாலோ ரைஸ் ஈக்குவல்ஸ் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஈக்குவல்ஸா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்னன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா என்ன டைம் ஃப்ரேமை பேஸ் பண்ணி என்ன டியூரேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் ஃபைவ் டிக்ஸை வச்சு நான் கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டாக் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஒரு டாலர் நான் கொடுக்குறேன் மேக்ஸிமம் லாஸ் த்ரெஸ் கோல்டு எவ்வளோனா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சாரி ஃபிஃப்டி டாலர் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நான் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ரெண்டு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது போல் எனக்கு ப்ராஃபிட் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த ட்ரேட் என்ன நடக்கும் ரெண்டு டாலர் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரா டார்கெட் ஹண்ட்ரட் நான் கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் இப்போ வந்து ரன் பண்ணுறேன் உதாரணத்துக்கு நான் வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ நிறைய இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் உதாரணத்துக்கு நான் பார்த்தா புல் மார்க்கெட்டிங் டெக்ஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நீங்கள் கிரியேட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே நீங்கள் கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ் பிரகாரம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து பார்த்தா டிசைட் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ரன் பாட் கொடுக்கீங்களா ஸோ ரன் பாட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா பாருங்கள் ட்ரேட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஒரு டாலரில் உங்களுக்கு ட்ரேட் எடுக்கும் அந்த ட்ரேடு வந்து லாஸு ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேட் என்ன நடக்குது ரெண்டு டாலர் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் என்ன கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்னது போல் என்ன நடக்குதுன்னா ட்ரா ஹிஸ்ட்ரியில் போய் பாருங்கள் லாஸ் ஆனது அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்தா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ப்ராஃபிட் வர வர திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டு வரும் ஸோ ஒரே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான இப்போ ஒரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்குது நான் அந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஆஸ்கர்ஸ் கிரண்ட்னா என்னென்னா இங்கே நீங்கள் இதிலே படித்து பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த இது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன தப்பு ஆக்சுவலாக ஸோ மாட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டாக் ஒன்று கொடுக்குறீங்க சைஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் ஒன் பை ஒ
இல்லை லாஸ் ஆனது அப்படின்னா ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டாக் நீங்கள் ஃபைவ் டாலர் எடுத்துருக்கு லாஸ் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் லாஸ்லேயே ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அஞ்சு டாலர் எடுத்தது நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டாக் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த ட்ரேட் உங்களுக்கு ஃபைவ் டாலர் ஸ்டாக் எடுத்து ப்ராஃபிட்டில் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அடுத்த டாலர் அடுத்தது வந்து அந்த டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஃபோர் டாலர் எடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டும் ப்ராஃபிட் ஆயிடுச்சா த்ரீ எடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ஆயிடுச்சா டூ அடுத்த ப்ராஃபிட் ஆயிடுச்சா ஒன் ஸோ உங்களோட இனிஷியல் ஸ்டாக்கே ஒன் ஸோ ஒன்றுனா நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து கண்டினியூ ஒன் எடுக்கும் ஒருவேளை லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் ஒன்னாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே வந்து பெஸ்ட்டான கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக டி ஆல்பர்ட் அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் தான் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் நான் ரன் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு டாலர் இப்போ ப்ராஃபிட்டில் எனக்கு இப்போ ப்ராஃபிட் போதும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளில வந்துடலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரேட் அடுத்து இன்னொரு ட்ரேட் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் எனக்கு நல்லா ப்ராஃபிட் இருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனா மூணு டாலர் எனக்கு மூணு டாலர் வந்து பார்த்தா என் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் வந்து பார்த்தா ப்ரீவியஸ் நம்ம ரன் பண்ணியிருந்தோம் நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தது ஸோ அதோடைய ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வந்து காமிக்க முடியல போயிட்டு <laughs> ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து பார்த்தா டோட்டலாக ஒரு பதினாறு டாலர் எனக்கு வந்து பார்த்தா ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு ஸோ இந்த கான்செப்டில் இப்போ நான் வந்து பார்த்தா பாட்டு நான் ஒரு வேலை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னிங்கனாக்க பாட்டு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மெயினாக அப்படின்னா உங்களுடைய ரிஸ்க் வந்து பார்த்தா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு டாலரோ பத்து டாலரோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சடனாக உங்களுக்கு வந்து லாஸில் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெரிய கேபிட்டல் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட இனிஷியல் ஸ்டாக் வேல்யூ வந்து பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியராக நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணுறது டி ஆல்பர்ட்டை வச்சு நான் ரன் பண்ணோம் ஸோ டி ஆல்பர்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஆனது அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டாக்லேயோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இனிஷியல் ஸ்டாக் விட ஹையராக இருந்தால் டிகிரிமெண்ட் ஆகும் இல்லை லாஸ் ஆனது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டாக் வேல்யூலேருந்து நீங்கள் என்ன ரேஷியோ கொடுக்குறீங்க என்ன இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ கொடுக்குறீங்க ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றில் வே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இல்லை ரெண்டு கொடுத்தா ரெண்டில் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னா வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் இல்லை ஒன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆகுது அப்படின்னா திரும்ப டிகிரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த விதம் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இந்த அப்போ ஓகே இந்த கான்செப்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா கவனிக்க வேண்டியதுன்னா நான் மார்க்கெட்டை சரியான முறையில் நான் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணணும் ஸோ இதில் ஒன் சைடு மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ட்ரி எடுக்கும் ஸோ ஒன்று ரைஸ்ன்னு எடுக்கும் அல்லது ஃபால்னு எடுக்கும் ஸோ ரைஸ்னா கண்டினியூவாக அடுத்தடுத்த ட்ரேட் உங்களுக்கு ரைஸ் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் ஃபால்னா கண்டினியூவாக அடுத்து வந்து பார்த்தா ஃபால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மார்க்கெட் இங்கேருந்து ஓவராலாக உங்களுக்கு மேலே போகுமா கீழே வருமாங்கிறத நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணிருங்க அல்லது ஒரு ட்ரெண்டிங்கில் போகக்கூடிய மார்க்கெட்டில் நீங்கள் வந்து எக்ஸிபியூட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஸோ இனிஷியல் ஸ்டாக் வேல்யூ வந்து பார்த்தா கம்மியாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஸோ இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்னது போல் நான் இப்போ பார்க்கலாம் நான் ஒரு டாலர்லேருந்து தான் சூஸ் பண்ணேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா பதினாறு டாலர் நான் ஒரு வேலை ஏன்னா அதை ஸ்டாக் வேல்யூ ஹையராக கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அஞ்சு டாலர் நான் ஸ்டாக் நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னா நாலு ட்ரேடு அஞ்சு ட்ரேடு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆனதுனாவே கொஞ்சம் நேரத்தில் என் அக்கௌண்ட் நான் சொன்ன த்ரெஸ் கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரெஸ் கோல்டு வந்து பார்த்தா ரீச் ஆயிரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க இனிஷியல் ஸ்டாக் வேல்யூ கம்மியாக சூஸ் பண்ணுங்கள் அதே போல் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தா சைஸையும் வந்து பார்த்தா கம்மியாக சூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் நான் கொடுத்த போல் ஒரு ஃபிஃப்டி டாலராவது மினிமம் நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஸ்டாப் லாஸ
அனாலிசிஸ் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது இண்டிகேட்டர் எதாவது யூஸ் பண்ணுவீங்க இண்டிகேட்டர் மெத்தட்ஸில் ஏதாவது நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னிங்கனா அப்போ உதாரணத்துக்கு மூவிங் அவரேஜ் பொலிங்கர் பேண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்கனாலும் அதை யூஸ் பண்ணி டிபாட்டில் உங்களால் உங்களுடைய கான்செப்டை பில்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தால் நீங்கள் இதில் ஓனாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நான் முன்னாடி சொன்னது போல் இல்லை எனக்கு வந்து வேணாம் அந்த பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணால் குயிக் ஸ்ட்ராட்டஜியில் போங்க ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது மார்டிங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களா டி ஆல்பர்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்கர் கிரண்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்களாங்கக்கூடிய கான்செப்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மூணு மூணு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் நான் முன்னாடி சொன்னது போல் ஒன்று லாஸ் ஆனதுன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இன்னொரு கான்செப்ட் அதுதான் டி ஆல்பர்ட் இன்னொன்று ப்ராஃபிட் ஆனால் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆனாலும் லாஸ் ஆனாலும் இன்க்ரிமெண்ட்டே ஆகாது ஜஸ்ட் ஒரு டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ரேடுமே ஒரு டாலர் ரிஸ்க்கு ரிவா ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியானது ஸோ இதுதான் மூணு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் மூணு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இதில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் கிளியராக அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சொன்னது டி ஆல்பர்ட் கான்செப்ட் இப்போ அதே போல் நான் முன்னாடி சொன்னது போல் இதே தான் இந்த இதுலேயும் சரி டி டிபாட்டில் நீங்கள் எப்படி ரன் பண்ணணும்னா இம்போர்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரில் இருந்தோ அல்லது ட்ரைவில் வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணோம்னா இந்த இம்போர்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரோக்ராமை ரீசெட் பண்ணிங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் வந்து ரீசெட் பண்ணால் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் நீங்கள் டெவலப்டு ப்ரோக்ராமாக இல்லை அது மாடிஃபைடு ப்ரோக்ராமாக சேவ் பண்ணுறது சேவ் இது அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீட் ஆப்ஷன்ஸு நெக்ஸ்ட் இதை ரன் பண்ணுறது ஸோ அதிலேருந்து அதே போல் தான் ஆக்சுவலா ஷார்ட்டிங் இது ஜூம் இன் ஜூம் அட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு இதெல்லாமே வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்கும் பி பாட்டை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி பாட்டில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பி பாட்டிலேருந்து அவங்க சாரி பைனரியிலேருந்து டெரிவ் அவங்க கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் இன்னும் கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக அவங்க அடுத்தடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் போய் பார்க்கறதுக்கு பதிலாக எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுக்கறதுக்காக தான் இது பண்ணாங்க இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுடைய ஓவரால் ஹிஸ்ட்ரி இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் லாஸ்ட் நான் ரன் பண்ணதில் டோட்டலாக ஸ்டாக் வேல்யூ நூற்றி இருபத்தாறு டாலர் எடுத்திருக்கு நான் எடுத்த ப்ராஃபிட் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ எட்டு இதில் நம்பர் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ் எத்தனை டைம் எனக்கு ரன் ஆகிருக்குன்னா முப்பத்தொம்போது டைம் ரன் ஆகிருக்கு அதில் வந்து பார்த்தா லாஸ் ஆனது பத்தொம்போது ப்ராஃபிட் ஆனது இருபது ஓவராலாக நான் வந்து பார்த்தா ப்ராஃபிட் பண்ணது ஃபார்ட்டி அண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டாலர் ஸோ இதில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் தான் ஏ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன கீழே காமிக்கிறேன் நான் மார்னிங் பண்ணது வந்து பார்த்தா இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தா ஜோனல் லட்சம் ஜோனல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ரேடும் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகும் பொழுதுமே அதோடைய கிளியரான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரி எடுத்திங்க க்ளோஸ் ஆனது இந்த ப்ராஃபிட்டில் க்ளோஸ் ஆனதுங்கிறது ஜேர்னல்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கிறது ஸோ இதை ஒருவேளை இந்த ஹிஸ்ட்ரி இப்போ நான் இப்போ பண்ணனேன் இதை கிளியர் பண்ணணும் திரும்ப நான் புதுசாக நியூ கான்செப்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளியர் இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுடைய இந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் திரும்ப ஈவன் நீங்கள் வந்து பார்த்தா புது கான்செப்ட் நீங்கள் போய் மேக் பண்ணலாம் மேக் பண்ணிவிட்டு அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிசல்ட் உங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டிக்ஸ் ஸோ டிக்ஸில் மினிமம் ஃபைவ் டிக்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தா பில்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணி விட்றேன் இது கொஞ்சம் நேரம் ரன் ஆகட்டும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வேறு ஏதாவது ஆச்சுலாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கான்செப்டை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக நான் அடுத்த இதில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டி பாட் அப்படி சாரி டி பாட்டில் இந்த டி ஆல்பர்ட்டுங்கிறது இதுன்னா டி ஆல்பர்ட்டும் சரி மற்ற மூணு கான்செப்டுமே சரி ஃபைவ் டிக்ஸில் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளான கான்செப்ட் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் இதில் வந்து மார்க்கெட்டில் எந்த மாதிரி எடுக்க போகிறீங்க எந்த மாதிரியான இன்க்ரிமெண்ட் மெத்தடு சூஸ் பண்ண போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கெட்டை எந்த அளவுக்கு உங்களால் பர்ஃபெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒன் சைடு மார்க்கெட் அப்படிங்கும்போது
ஸோ இல்லை நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னிங்கனா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வித் உங்களுடைய த்ரெஸ் கோல்ட் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் மேனுவலாக ஒவ்வொரு ட்ரேட்ஸ் வந்து வந்து எதுவும் சூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் பைனரி பாட் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய டெர்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாகின்ல இருக்கணும் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்கணும் நீங்கள் ஒன்ஸ் அதை ரன் பண்ணி விட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகமானால் கண்டிப்பாக ரன் ஆகாது அப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா விபிஎஸ்ஓ அந்த மாதிரியான வந்து பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டு ரன் பண்ணி விட்டு அந்த டெர்னல் அந்த பேஜை க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டு போகணும் ஒருவேளை நான் பிசியில் பண்ணுறேன் அல்லது எனி டைம் என்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவாக நான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னிங்கனாக்க நீங்கள் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா விபிஎஸ் ஒன்று வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி விபிஎஸில் போய் நீங்கள் ரன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இதில் வேறு எதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கும் ஃபிரைசைஸில் ஸோ ஃபைவ் டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் இதில் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக பைனரி பாட்டோ அல்லது வந்து பார்த்தா டி பாட்லேயோ பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான மெயினாக பா பாட்டை யூஸ் பண்ணிங்கனாவே கண்டிப்பாக ரிஸ்க்கு கம்மியாக சூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஸோ ஒவ்வொரு ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் அது வந்து பார்த்தா எக்கச்சக்கமாக எடுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது ரிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக சூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போதுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரேடிங் பொறுத்தவரை ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக சூஸ் பண்ணால் வந்தாலும் ப்ராஃபிட்ஸ் சடனாக வந்துடும் ரிஸ்க் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சடனாக ஒரு பெரிய ரிஸ்க் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ரிஸ்க்கை பொறுத்தவரையில் கம்மியாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதை ரன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ இது இதை பொறுத்தவரையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் பிளைண்டாக ஒவ்வொரு ட்ரேடு க்ளோஸாக க்ளோஸாக அடுத்த ட்ரேடு உங்களுக்கு எடுக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் கான்செப்டும் உங்களுடைய லிமிட்டட் ரிஸ்க்கும் தான் வந்து பார்த்தா அது உங்களை வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக கொண்டு வந்து நிறுத்தும் ஆக்சுவலாக வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த இதை பற்றி ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க டி பாட்டோ பி பாட்டோ எப்படி செட்டப் பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இதை பற்றி நான் போட்டிருக்கோம் ஒரு பேசிக்கான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டி ஆல்பர்ட் தான் ஆக்சுவலாக இது நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் நான் மார்னிங் ரன் பண்ணது டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் சிக்ஸ் ட்ரேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபியூட் ஆனது இதில் நைன்டி ஒன் ட்ரேட்ஸ் வந்து லாஸ் ஆனது நூற்றி பதினஞ்சு ட்ரேடு ப்ராஃபிட்டு ஃபைனலாக நாங்கள் எதிர்பார்த்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டாலர் எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ பேசிக்காக இப்போ ரன் பண்ணி விட்ட ட்ரேட்ஸ் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு பதினேழு ட்ரேட் எடுத்துருக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது லாஸ் ஆகிருக்கு எட்டு மின் ஆகிருக்கு ஓவராலாக ஒரு மூணு டாலர் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு உங்களால் தாராளமாக நல்லா ப்ராஃபிட் மேக் பண்ண முடியும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸை நல்லா மல்டிபிள் பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் முன்னாடி சொன்னது போல் ரிஸ்க்கை லிமிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்றுலேருந்து அடுத்து வந்து ஒன் ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோ அல்லது வந்து ஒன்றுலேருந்து டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் லெவலில் சூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய லாஸ் வேல்யூவை கொ ரொம்ப ஒரு மினிமம் லெவலில் வச்சு நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சடனாக அடிச்சிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி டாலராவது சூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி டாலர் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா மேபி ஒரு ஆஃப் அன் அவர்லேயே கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் டாலர் ரீச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் சடனாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஒம்பது ஆறு புள்ளி ஒம்பது ஏழு டாலர் வந்து பார்த்தா எனக்கு ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களால் நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளாக கொண்டு போக முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா மார்க்கெட் டைரக்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணு பண்ணணும் மைசலா ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து பார்த்தா புல் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு இருக்குங்கனால நான் புல் மார்க்கெட்டில் போய் வந்து பார்த்தா ரைஸ் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி விட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல் மார்க்கெட்டில் வந்து எனக்கு நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளாக போயிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எந்த மார்க்கெட் என்ன டேரக்ஷனில் போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்
அஃபிலேட் லிங்க் மூலமாக பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சைட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ மற்ற கிளைண்ட்ஸுங்களுக்கு என்னால் சர்வீஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகிருந்தீங்க ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிஸ்டிங் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் ஓகே பட் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க பைனரியில் அப்படின்னீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே ரெண்டு லிங்க்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த லிங்க்கில் எந்த லிங்க்கில் வேணாலும் நீங்கள் போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது அடிஷனல் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இல்லை ஏதாவது இஷ்யூஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கனால எங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் அப்டேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் கம்பெனி சைட்லேருந்து வாங்கி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளாக போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டு சொல்லால் எனக்கு எப்போ வேணாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இதில் ஒரு பி பாட்டோலோ டி பாட்டோ செட் பண்ணுறது வந்து எப்படி உங்களுக்கு செட் பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பெருசாக உங்களை நான் எதுவும் ஸ்ட்ராட்டஜி வயசில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ டி பாட் பி பாட் உங்களுக்கு எப்படி செட் பண்ணணும் ஸோ அதை செட் பண்ணும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டாலர் வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து பாட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாமான்னா கண்டிப்பாக பத்து டாலர் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணாதீங்க எப்போதுமே கொஞ்சம் கேபிட்டலில் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் அதை நிறைய டைம் நான் பண்ணி பார்த்துருந்துருக்கேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது கேபிட்டல் உங்களுக்கு அந்த லாஸுக்கான த்ரெஸ்கோல்டும் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ப்ராஃபிட்டும் சரி லாஸோடைய த்ரெஸ்கோல்டை விட ப்ராஃபிட் த்ரெஸ்கோல்டு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக செட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களால் ப்ராஃபிட்டபுளாக ரன் பண்ண முடியும் இது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டாக் வேல்யூ கம்மியாக சூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக நீங்கள் கொடுங்க எப்போதுமே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக வந்து இதில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கிளியரான ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது அடிஷனல் சப்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு இது பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் டிக்ஸுக்கு உண்டான ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி டி ஆல்பர்ட் பற்றி உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கக்கூடிய அதர் டூ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டை பற்றி வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கிளியராக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார்